गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स मैं हूं अजीत अचल और आज हम केमिस्ट्री के टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं दिस इज द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री ऑफ क्लास टेंथ दिस चैप्टर इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस चैप्टर कंटेंस वन टू फोर मार्क्स इन पेपर बट ऑल्सो दिस चैप्टर इज द बेस ऑफ अपकमिंग इंटायर केमिस्ट्री सिलेबस इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर फॉलोइंग फर्स्ट वन इज केमिकल इक्वेशन एंड टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन सेकेंड वन इज केमिकल रिएक्शन एंड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन and the rest is rancidity and corrosion okay then the first topic is chemical equation if we go with the definition of chemical equation the chemical equation is the representation of chemical reaction in the form of symbols and formulae in we put reactant entities on left hand side and प्रोडक्ट एंटिटीज ऑन राइट हैंड साइड हम लोग केमिकल इक्वेशन को एग्जाम्पल को लेते हैं केमिकल इक्वेशन के डेफिनेशन को क्लियरफाई करने के लिए तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं एस टू ओ का एस टू प्लस ओ टू इज कल टू एस टू ओ जहाँ पर आपका एस टू और ओ टू रिएक्टेंट का काम कर रहा है जो कि लेफ्ट हैंड साइड में है और एस टू ओ प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है जो कि राइट हैंड साइड में है जैसा कि हमने केमिकल इक्वेशन के डेफिनेशन पढ़ा था कि केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन तो अभी जो हमने एग्जांपल लिया था एस टू प्लस ओ टू इज कल टू एस टू ओ जिसमें से एच टू जो है हाइड्रोजन का सिंबल है ओ टू जो है ऑक्सीजन का सिंबल है और एस टू ओ एक फॉर्मूला है इट टोटल इक्वेशन मिलाकर एस टू ओ टू मिलाकर एक इक्वेशन बना रहा है इसी को हम लोग केमिकल इक्वेशन बोलते हैं हमने डेफिनेशन में बात करी थी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की रिएक्टेंट मीन्स वो एलिमेंट जो किसी भी रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए यूज होता है जैसा कि मैंने बताया था रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट साइड होता है और प्रोडक्ट आपका हमेशा राइट right साइड होता है रिएक्टेंट जैसा कि H2O में हमने लिया था H2 और O2 हमारा रिएक्टेंट हो गया एलिमेंट हो गया जो रिएक्शन करने के लिए लिया था और एस जो हम हमारा फॉर्मूला ऑप्टेन हुआ था एस और ओ को रिएक्ट करवाने के बाद मीन्स रिएक्टेंट एलिमेंट्स भी हो सकता है और फॉर्मूले भी हो सकते हैं और प्रोडक्ट आपका रिएक्शन के बाद जो आपका एज ए रिजल्ट आउटपुट मिलता है वो एज ए प्रोडक्ट लेते हैं ओके okay. हमने केमिकल इक्वेशन के डेफिनेशन को देखा था अगर इसकी पार्ट्स की बात करें तो इसके दो पार्ट्स होते हैं पहला पार्ट होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दूसरा होता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बैलेंस केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ मॉलिकल्स इन रिएक्टेंट इज कल टू नंबर ऑफ मॉलिकल्स इन प्रोडक्ट बट अगर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की बात करें तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन रिएक्टेंट इज नॉट इज कल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन प्रोडक्ट मीन्स अगर एस टू ओ टू हमारा एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है एस टू ओ तो अगर रिएक्टेंट में देखें हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स हैं और ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स हैं मीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन रिएक्टेंट फोर बट इन प्रोडक्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स is only थ्री means number of molecules in reactant is not equal to number of molecules in product means ये मेरा balanced chemical equation नहीं है जैसा कि मैंने बताया था एक balanced chemical equation होता है दूसरा unbalanced chemical equation होता है अब जो unbalanced chemical equation होता है उसे भी हम लोग balance balance कर सकते हैं balance करने के लिए बस हमें करना ये होता है कि number of molecules को in reactant को number of molecules in product के बराबर करना होता है इसके डिटेल्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे फिलहाल चलते हैं केमिकल रिएक्शन पे चलिए केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं केमिकल रिएक्शन मीन्स जब दो केमिकल और एलिमेंट आपस में रिएक्ट कर कर नया इक्वेशन और नया प्रोडक्ट बनाते हैं वो केमिकल रिएक्शन कहलाते हैं अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो बेसिकली हम लोग एन में इसके पाँच प्रकार के देखेंगे पहला होता है कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन दूसरा होता है डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन देन तीसरा होता है आपका डिस्प्लेसमेंट फिर डबल डिस्प्लेसमेंट और लास्ट वन आपका रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन तो सबसे पहले हम लोग तो हम देखते हैं कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन का कॉम्बिनेशन का मतलब ही होता है दो चीज़ों को आपस में जोड़ना अगर रिएक्शन की बात करें मीन्स अगर दो केमिकल्स या दो एलिमेंट्स आपस में जुड़ जुड़ कर एक नया एलिमेंट या फॉर्मूला या केमिकल फॉर्म कर रहा होता है तो उसे हम लोग कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन बोलेंगे अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो मान लेते हैं ए मेरा एक एलिमेंट है जो कि बी एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर कर एक ए बी नया केमिकल बना रहा है या एलिमेंट बना रहा है मीन्स ए प्लस बी इज यूज टू फॉर्म ए बी तो हमारा ए बी रिएक्टेंट हो गया और ए इन टू बी हमारा प्रोडक्ट हो गया चलिए अगर इसकी एग्जाम्पल देखें एच टू जहाँ कि मेरा एलिमेंट ए का काम कर रहा है ओ टू एलिमेंट बी का काम कर रहा है और जो कि एज अ प्रोडक्ट हमें मिल रहा है एच टू ओ जो कि मेरा ए बी का काम कर रहा है मीन्स 
ए और बी मीन्स एच टू और ओ टू एड ऑन होकर एच टू ओ बना रहे हैं मीन्स कंबाइन करके कॉम्बिनेशन के साथ आपका एक नया रिएक्शन फॉर्म हो रहा है इस तरह के रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन के अंदर रिएक्शन बोलते हैं जैसा कि हमने देखा था कॉम्बिनेशन के अंदर रिएक्शन में दो एलिमेंट मिलकर एक नया एलिमेंट का फॉर्म करते हैं बट डिकम्पोजिशन में जस्ट इसका रिवर्स होता है इसका उल्टा होता है एक एलिमेंट या एक फॉर्मूला या एक केमिकल ब्रेक डाउन होकर दो डिफरेंट एलिमेंट में सेपरेट हो जाते हैं मीन्स अगर ए बी को हीट किया जाए या कोई कैटलिस्ट यूज किया जाए और वो ब्रेक डाउन हो जाए ए प्लस बी में तो हमारा डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत आएगा जैसे कि अगर एस टू ओ को हम लोग हीट करते हैं तो ब्रेक डाउन होता है आपका एस टू प्लस ओ टू में मीन्स डिकम्पोज हो रहा है एस टू ओ मेरा डिकम्पोज हो रहा है आपका दो अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट में एक एलिमेंट है मेरा एस टू एंड ओ टू और इस तरह के हमारे जितने जो ब्रेक डाउन होने वाले हैं जो डिकम्पोज होने वाले जितने रिएक्शन है हमारे डिकम्पोजिशन चलिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन इस रिएक्शन में जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट होता है लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो चलिए हम लोग एक एलिमेंट लेते हैं ए जिसको रिएक्ट करवाते हैं बी और सी से तो इसमें हम लोग जो एलिमेंट ए लिए हैं वो हाई रिएक्टिव है किस एलिमेंट से बी से तो वो एलिमेंट बी को रि, रिप्लेस कर देगा डिस्प्लेस कर देगा और जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा तो वो बनेगा आपका ए सी प्लस बी मीन्स एलिमेंट ए जो है बी को डिस्प्लेस कर चुका है और हमारा जो न्यू एलिमेंट फॉर्म हुआ है न्यू इक्वेशन फॉर्म हुआ है वो हमारा फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम जेड एन प्लस सी यू एस ओ फोर लेते हैं जिसमें से हमें पता है कि जेड एन जो है हाई रिएक्टिव एलिमेंट है और सी यू जो है मेरा लो रिएक्टिव एलिमेंट है अगर दोनों को आपस में रिएक्ट करवाया जाएगा तो हमारा एज अ प्रोडक्ट मिलेगा जेड एन एस ओ फोर प्लस सी यू मीन्स जेड एन जो है सी यू को रिप्लेस कर दिया है और उसके जाते खुद अपने आप को स्थापित कर लिया है मीन्स हमारा प्रोडक्ट जो है जेड एन सो फोर है और सी यू उसको सी यू डिस्प्लेस बाई हम लोग देखते हैं अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जैसा कि हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखा था कि जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करते हैं सेम वही कंडीशन वही प्रिंसिपल वही वर्किंग फॉर्मूला यहाँ भी काम करेगा बट यहाँ पर दो एलिमेंट आपस में एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे होंगे चलिए विद स्ट्रक्चर से समझने की कोशिश करते हैं हमने माना कि पहला एलिमेंट लिया है ए बी जिसको रिएक्ट करवा रहे हैं सी डी से तो यहाँ पर हमारा दो दो एलिमेंट का ग्रुप है तो पहला एलिमेंट ये जो है हमारा सी को डिस्प्लेस करेगा और जो फॉर्म होगा ए डी फॉर्म होगा और जो हमारा बी जो है डी को रिप्लेस करेगा और एज अ प्रोडक्ट हमारा बनेगा बी सी मीन्स हम ए जो है डिस डिस्प्लेस किया है आपको डी को मीन्स दो एलिमेंट आपस में एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं मीन्स डबल डिस्प्लेसमेंट फंक्शन हो रहा है इस कारण से टोटल रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट के रिएक्शन के एग्जांपल को देखने की कोशिश करते हैं तो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं एन ए टू एस ओ फोर प्लस बी ए सी एल टू जिसमें से हमारा जो एस ओ फोर है सी एल टू को रिप्लेस करेगा और जो फॉर्म करेगा आपका बी एस ओ फोर और एन ए सी एल मीन्स यहाँ पर जो हमारा एस ओ फोर एलिमेंट डिस्प्लेस कर रहा है आपको सी एल टू को और एन ए डिस्प्लेस कर रहा है आपका बी ए को मीन्स हमारा प्रोडक्ट में मिलेगा बी एस ओ फोर प्लस एन ए सी एल ओके रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन मीन्स अगर हमारा ऑक्सीजन का गेन होता है या हाइड्रोजन का लूज होता है इन दोनों ही स्थिति में हमारा जो केमिकल रिएक्शन आएगा रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत आएगा मीन्स यहाँ पे हमारा दो अलग अलग फेनोमेन हैपन हो रहा है और इसी फेनोमेन के आधार पर हम लोग रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन को दो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में डिवाइड करते हैं पहला जो होता है आपका ऑक्सीडेशन और दूसरा होता है रिडक्शन ऑक्सीडेशन मीन्स जिसमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है ऑक्सीजन का गेन होता है और हाइड्रोजन का लूज हो, होता है और ठीक इसी के विपरीत आपका रिडक्शन में होता है आपका ऑक्सीजन का लूज होना या हाइड्रोजन का गेन करना एक बार फिर से बता दूं ऑक्सीडेशन रिएक्शन में होता है ऑक्सीजन का गेन करना पर रिडक्शन में होता है ऑक्सीजन का लूज करना ऑक्सीडेशन में होता है हाइड्रोजन का लूज करना बट रिडक्शन में होता है हाइड्रोजन का गेन करना अगर इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करें तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं ए एल प्लस ए पी टू ओ थ्री का इसमें अगर रिएक्शन करने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा ए एल टू ओ थ्री प्लस ए पी तो यहाँ पे देख रहे हैं हमारा ए पी टू ओ थ्री से ऑक्सीजन का ऑक्सीजन लूज हो रहा है और ए एल में जाकर वो एड ऑन हो रहा है मीन्स जो हमारा सिल्वर में 
ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो वहाँ पे हमारा क्या होगा ऑक्सीडेशन कहलाएगा और हमारा जो Fe2O3 से ऑक्सीजन लूज हो रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा रिडक्शन कहलाएगा ठीक इसके विपरीत अगर किसी हाइड्रोजन वाले एग्जाम्पल लेते हैं तो जहाँ हमारा हाइड्रोजन ऐड होगा वो हमारा होगा रिडक्शन और जहाँ से हमारा हाइड्रोजन लूज होगा वो मेरा क्या होगा ऑक्सीडेशन चलिए हमारा दो, दो हमारा जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक है एक है रेंसिडिटी दूसरा है कोरिजन चलिए इस, इसे ब्रीफली समझने की कोशिश करते हैं रेंसिडिटी मींस कोई भी फूड स्टफ मॉइस्चर के संपर्क में आने के बाद स्पॉल होना शुरू हो जाता है सड़ना शुरू हो जाता है और उससे स्मेल आने लगती है मीन्स मॉइस्चर के संपर्क में आने के बाद फूड स्टफ को सड़ना या गलना हमारे रेंसिडिटी के अंतर्गत आता है रेंसिडिटी से बचाने के लिए हम जनरली उसे ऑयल फैक्ट्री करते हैं मीन्स जैसे हम लोग पिकल्स अचार इसमें या तो विनेगर का यूज़ करते हैं या फिर ऑयल का यूज़ करते हैं ताकि मॉइस्चर से ये बचा रह सके मार्केट में जो हमारा फूड स्टफ का पैकेट मिलता है जिसमें नाइट्रोजन पैकिंग होता है नाइट्रोजन भी जो होता है हमारा मॉइस्चर से संपर्क को दूर बनाए रखता है संपर्क को काटे रखता है ताकि हमारा फूड स्टफ सड़े नहीं गले नहीं मीन्स रेंसिडिटी का उस पर असर ना हो कोरिजन किसी भी मेटल में आपका जंग लगना या ऑक्सीजन के संपर्क में आने के बाद या मॉइस्चर के संपर्क में आने के बाद रिएक्ट कर कर अपनी एलिमेंट को लूज करना आपका कोरिजन कहलाता है जैसे कि आयरन में मॉइस्चर के संपर्क में आने के बाद ऑक्साइड बनाता है और वो छय होने लगता है जिसे जनरल जनरल भाषा हम लोग जंग लगना कहते हैं तो ये किसी भी के साथ संभव है जो कि आपका ऑक्सीजन के साथ संपर्क में आने के बाद ऑक्सीडाइज हो जाता है इससे बचने के लिए हम लोग जनरली मेटल को या तो पेंट करते हैं या उस पर दूसरा चढ़ाते हैं ताकि वो मॉइस्चर के संपर्क में ना आ सके